በልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት እንሳ ሐሳብ ውስጥ የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በፍልስፍናው ላይ በቅውይትና መግባባት መፍጠር እንደሚገባ ተገለጸ። በሌላ በኩል ደግሞ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ፍልስፍና በሚገባ የሚረዳና የሚተገብር አመራር መፍጠር እንደሚገባም ተመላክቷል በኮንፈረንሱ። የሶስተኛው የሀገር አቀፍ የመርመራ የመርመር ኮንፈረንስ ታዳሚዎችን በማነጋገር ሪፖርተራችንን የሞጎስ ተከታውን ዘገባ ዘጋይቷል ተካተነ ማለት። በኢትዮጵያ እየተገበረ የሚገኘው የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ፍልስፍና ልማትን ከዲሞክራሲ ጋር ለማጣመር ያለመ ሲሆን ለአመታት በሀገሪቱ እየተገበረ የሚገኝ ነው። ይህ ፍልስፍና ለኢትዮጵያ ያለው አስፈላጊነት ያጠያ ይቅም የሚሉት በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የፌደራሊዝም መምህሩ ዶክተር አየኖ ብራሁኑ አተጋባበሩ ላይ ግን ችግሮች እንዳሉ ያነሳሉ። እንግዲህ አንደኛው ለልማታዊ መንግስት አስፈላጊ ነው የሚባለው ጠንካራ ልማታዊ አመራር ከመፍጠር አንጻር ከ ከሙስና የራቀ የሀገር ወዳድ ራይ ያለው አመራር ከመፍጠር አንጻር የተሰራ ስራ በጣም ኢሚንት ነው ማለት ይችላል። ቢሮክራሲውንም ከፓርቲው የማራቀና ነጻ የማረክ ስራ አትሰራም ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። አሁንም ቢሆን ያለው መንግስት እነዚህ የተበላሹ የልማታዊ አተጋበር ሁኔታዎችን በማስተካከል አስከተል ሊኖርበት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከዚህም ባሻገር የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ፍልስፍና የተዛባ አተጋበር በአገሪቱ ይፍታዊ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር ምክንያት መሆኑን የሚጠቅሱት ያዲፓ የፖለቲካ ዘርፍ አላፊ አቶ አብርሃም አለሂ ናቸው። አቶ አብርሃም በፍልስፍናው ላይ ግልጽ መግባባት ሊኖር ይገባል ብለዋል። ባጠቃላይ የልማታዊ ዲሞክራሲ የሚለውን የጠራ አስተሳሰብ የጠራ አቋም የጠራ ደረጃጀት የጠራ የዴቨሎፕመንታል ፊሎሶፊ ይዞ ወደ ስራ ከመግባት አቋያም መሰረታዊ ክፍተቶች የነበሩበት ነው ብሎ መወሰድ ይችላል ጥልቀት ባለው ድንነት ውስጥ የምንኖር ከመሆናችን አቋያ ለማት ያስፈልጋና በተመሳሳይ ዲሞክራሲን ኮምፕሮማይዝ የምናደርግበት እድል አይኖርም ግን ደግሞ መሆን አለበት ብለን ምናምን ነው ምንድነው ባክ ፎር ዘ ላስት 27 28 years የነበሩ ክፍተቶች ምንድናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ዲቤት ማድረግ ያስፈልጋል የኢፌድሪ መለዚናዊ አመራር አካዳሚ ፕሬዝዳንት አምባሳደር ዶክተር አዲስ አለም ባሊማ የለማታዊ ዲሞክራሲ መንግስት ፍልስፍና በኢትዮጵያ በርካታ ውጤቶች እንዲመዘገቡ አስችሏል ይላሉ። ሆኖም አተጋባበሩ ላይ ያሉ ችግሮችን ለማረም ውይይቶች አስፈላጊ መሆናቸውን ተቆመዋል። ገጂ ፓርቲው ያደግ ነው። ያደግ ደግሞ በጉባኤው የለማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ነው የሚመረኝ ብሎ አስደቀዋል። ስለዚህ በዛ ነው ምንከተለው ከዛ በኋላ ለማታው ዲሞክራሲ ዶግማ አይደለም ቀኑናዊነት የለው በየጊዜው ይጎለበተ የታደሰ ምሄድ አስተሳሰብ ነው እኛ ምን ፈልገው ይላቀ በጣም የሰለጠነና ያደጋገር ስክን መሰረት ድረስ ያስተሳሰብ ይኖራል አስተሳሰቡ በየጊዜው እንዴት እየተመረደ ይሄዳል እንዴት ያደገ ይሄዳል ከሁኔታዎች ጋር ያደገ መሄድ አለበት ለዚህ ውጥናት ያስፈልጋል ዲቤት ያስፈልጋል የልማታዊ ዲሞክራሲ መንግስት ፍልስፍናን ጨምሮ በሌሎች ራስ ጉዳዮች ላይ በመለስ ዜናዊ አመራር አካዳሚ አማካኝነት በፌደራልም ይሁን በክልል ያሉ አመራሮች ስልጣና ለመስጠት ዝግጅት እየተደረገ መሆኑ ተጠቁሟል